That's right. Why don't you come over here right now, girl? Yeah. Assalamualaikum, cantik. Ketemu lagi sama aku Rafja. Video kali ini aku bakal nge-share soal tips-tips yang bisa aku berikan kepada kalian dalam membuat alis. Aku juga orang yang ini dalam membuat alis baru sekitar 2 sampai 3 bulan lah aku baru bisa membuat alis. Nah, jadi sebagai newbie, aku juga akan memberikan tips-tips kenapa sih aku bisa akhirnya membuat alis dan aku akan bikin. Dan aku bakal share ke kalian semua. Tips pertama. Jadi, sebelum kita buat alis, kita harus tahu dulu sebenarnya alis kita ini bentuknya gimana sih? Bentuknya tuh kayak kan setiap orang punya bentuk alis yang berbeda-beda kita nggak bisa dong bikin bentuk alis yang lurus doang ke semua orang atau yang lukik banget ke semua orang kan nggak bisa jadi kita harus kenalin dulu alis kita sendiri itu bentuknya tuh kayak apa tips kedua adalah pilih pensil alis yang tepat nah buat pilih pensil alis itu otomatis kita harus nyobain dulu dong kita pakai pensil alis yang ini nyaman apa enggak nah masalah warna Sebenarnya tuh kita nggak harus memilih warna yang sesuai sama rambut atau alis kita akan tetapi lebih baik dan lebih natural kalau kita makainya itu sesuai dengan warna alis atau warna rambut kita. Tapi sebenarnya kalau buat orang yang berjilbab tuh bebas soalnya kan rambutnya juga nggak kelihatan. Entah itu warna coklat, hitam, merah sekalipun selama kamu nyaman dan kamu pede buat makai is okay. Next tips ketiga adalah terus berlatih ini adalah kunci karena kita nggak mungkin kan bisa hanya dalam sekejap kita pasti akan terus berlatih 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 sampai akhirnya kita bisa cepat alis yang senatural mungkin di muka kita dan kita pede banget makanya kalau aku tiap malam aku sebelum tidur aku pasti ngalis dulu jadi aku ngalis sebelum aku cuci muka aku ngalis dulu kan kalau aku tebal aku tinggal cuci muka besoknya aku ulang lagi aku ulang lagi aku ulang lagi sampai akhirnya aku ngedapetin bentuk alis yang aku suka banget dan aku pengen banget makanya buat sehari-hari oke okay, itu tips yang bisa aku berikan kepada kalian yang bisa aku share kepada kalian kalau kalian masih belajar membuat alis nah sekarang aku ke tutorialnya Oke, okay, sesuai dengan tips yang pertama, kita harus tahu dulu bentuk alis kita. Buat memperjelas bentuk alisku, aku bakal sisir. Ini adalah bentuk dari sisir alis. Terus aku bakal sisir alis aku arah ke atas. Karena kalau ke bawah itu lucu kayak gini. <laughs> Jadi kita uh, sisir alisnya itu arah ke atas. Setelah itu aku bakal mulai membentuk alis. Di sini aku pakai Makeup Forever Aqua Brow yang ini yang warna 25. Ini. Ini tuh bentuknya gel gini. Aku bakal pakai kuas alis. Bentuknya kayak trapesium gitu. Yang di depan itu adalah yang panjang. So ini dia final looknya. Nah kalau misalnya kalian mau pakai concealer itu optional. Tapi kalau aku lebih suka untuk sehari-hari aku nggak pakai concealer. Karena di sini juga aku nggak begitu kelihatan yang bawahnya ya. Kecuali kalau untuk makeup makeup seperti makeup wisuda, makeup pesta itu aku biasanya pakai concealer. Oke okay, itu dia tips dan tutorial ngalis dari aku. Tips-tips yang aku berikan tadi itu adalah menurut pendapatku sendiri. Kalau kalian kurang suka atau kalian merasa tersinggung dengan tips yang aku berikan atau kalian ngerasa nggak cocok sama tips yang aku berikan. Uh, itu nggak masalah karena setiap orang punya tips masing-masing untuk membuat alisnya sendiri so sekian dulu video kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bisa berguna buat orang lain see you in the next video and thank you for watching.